欢迎来到我的频道，我是妮娜，一名居住在美国加州的地产经纪和注册会计师。那么，二零一九年呢，已经不知不觉的过去了，现在已经是二零二零年。那妮娜在这里呢，祝大家新年快乐。那今天呢，妮娜房产税话题，我们来聊一聊银行法拍屋。那说到这个银行法拍屋哈、啊，许多人都非常感兴趣，可是没有人具体了解它是怎么样子的。投资房地产呢，除了出资物业投资以外，银行屋和法拍屋其实是大家都很关心的话题。那今天呢，我就具体的给大家讲一下。那你知道吗？法拍屋的形成其实是需要五个阶段呢、哦。第一个阶段就是屋主满付款。那么屋主呢没有及时的付房贷，那么如果没有及时付房贷呢，我们就会从第一阶段跳到第二阶段，也就是短售屋。那么超过了三个月没有付房贷，就会收到银行的一封通知信。那这封信呢就是 pre foreclosure， 那法拍程序就会在此默默的开始。那在这个阶段，屋主呢是有机会在六个月内。用短售的方式来处理自己跟银行的债务和卖房。那么，如果屋主错过了短售的这个时间呢，就会进入到法拍程序。那么，这个短售的阶段，就是我们许多人最容易看到房源的时候。是一般啊，这个时候价格还有卖不卖的决定权是在银行的，价格上往往会摇摆不定，有变化，还有加上需要等待的时间漫长。所以在这个阶段，短售能成功到最后 close 的几率其实是不高的。那我们经过了第一、第二阶段，也就是短售不成功且欠款超过六个月的时候，银行呢就会开始走流程，那先向法院申请公开竞拍。在这个法拍程序走完前呢，有时候有渠道的投资者可以提前买入。那么我们过了第三个阶段呢，到了第四个阶段，也就是我们所说的法拍屋了。那么进入法拍屋的程序以后呢，房子进入到市场公开拍卖。那么公开拍卖呢，也就是所有现金买家出价最高的就会得到这个法拍屋。那我们市场公开拍卖以后呢，就进入到了第五个阶段。那如果法拍的价格低于欠银行贷款和相关的费用，房子呢就会被银行收回。大家想一下，银行如果卖的这个房子不能 cover 自己的支出，那么他们就会把它收回，变为银行屋，然后呢，由银行直接上市，在 M S 上售卖。不过呢，法拍屋的风险有几点，大家要了解一下。第一点呢，就是法拍屋啊，其实大部分在法拍时是现金 offer， 这个意味着什么呢？现金买入呢，就意味着房子在购买时 condition 是 as is， 没有保修保证，没有银行估价。没有房屋检查，也没有产权保险，那么这个呢，就要靠投资者的经验和智慧分析来挑选房源了。利弊呢，也要用自己的经验和智慧来分析。那么法拍屋呢，还可能存在一些其他棘手之处，比如说房子有欠款啊，或者是房子的设施有破坏呀、啊，甚至是 homeless 无家可归的流民占居等等。不过呀，尽管如此，投资者呢还是非常感兴趣的。因为啊，价格上有优势。那么，当法拍屋流拍变为银行自有资产银行屋出售的时候，价格呢，银行会按照市场价格，再低个百分之十到百分之二十五左右。那么，三十天左右的第三方公证关闭时间后呢，就会来快速的甩卖变现。那这样也会给我们投资者一定的利润空间，还有一定的机会。那另外呢，还有十点的运作建议。如果大家要考虑法拍屋的话，可以做参考。第一点呢，就是最好如果初次运作法拍屋项目，要找一个相对于有经验和建筑分析有经验的合伙人。那么第二点呢，就是可以先从小项目做起，从好学区、好地区做起，那这样呢，风险也会小一些。那么第三点呢，就是有产权纠纷、还有债务纠纷的法拍屋，都尽量不要去碰。因为这种法拍屋呢，往往弊大于利。第四点呢，一定要做好 buyer 的 due diligence 调查，对于房子的背景要了解清楚。这个呢，其实可以去当地的 city 去查一查这个房子的历史，有没有 violation 啊什么的。发拍前呢，一定要去法拍屋所在的市政府 building planning 建筑规划部门查询了解。那么第五点呢，就是要遵循我们投资的公式。远二近三，第四全五。那么这期视频如果没看过的小伙伴可以去看一下。第六点呢，锁定购买法拍的价格方位后，法拍项目开始时投资前要计算好投资回报率，还有税务规划。那么什么样的投资回报率是合适的呢？
，这个一定要计算清楚。正常的法拍项目，从经验上来看，可以去到百分之六到百分之十一左右的投资回报。第七呢，就是要先去参加法拍拍卖会，模拟自己，假如拍卖，走一下流程，再学习一下下手。那么一般呢，法拍的入场都会有很低的费用。押金和抵押的现金支票都可以退还的。第八，如果要投资法拍屋的话，翻新、获利、炒房，其实呀需要有一个团队，需要有一个好的合作人，比如说建筑师啊、律师啊、地产经纪啊、会计师啊，以及 contractor 建筑装修公司等等。那么这些呢，都会以他们专有的经验来对法拍屋的流程对你有很好的建议，还有帮助。第九点就是。要给自己预备充足的时间，资金上呢也要预留出装修、翻新部位的预算，还有任何意外的预算，也就是要多留一点储备金。第十呢，要有强大的心理承受能力。其实啊，法拍屋的投资项目不是一件简单的事情，往往是耗时、耗力、耗脑、耗心力的。所以呢，要有很好的承受能力去等待这个时间。好了，今天呢，我们简单的跟大家介绍了一下法拍屋的形成的阶段，法拍屋的风险和十点运作法拍屋的建议。那么关于法拍屋成功后的装修、翻新和销售方面呢，后续我会再做一期专题。那么今天的视频呢就到这里，谢谢大家观看。如果你喜欢我的视频呢，记得给我点赞、转发、加评论哦。我是妮娜，我是一名住在加州的地产经纪和注册会计师。我们下一期视频再见啦，拜拜。